For example, uh, the academia has liked my poems very much because uh, from the primary schools till post-graduation, language textbooks carry my poems. That's the uh, you know, uh, how how they are popular. Uh, et donc c'est il a euh, voilà de nombreux poèmes qui font partie en fait des euh, des livres scolaires des programmes que ce soit dès euh, voilà dès la, la petite école hein, jusqu'à l'université et donc il y a euh, quand même une force de, de représentation de ces de ces poèmes qui a été accepté. Yeah, they have been translated into vernacular many vernacular languages in, within India Hindi Urdu Telugu like that. Plusieurs euh, langues indiennes ont, ont traduit aussi ces, ces, ces poèmes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres euh, questions, commentaires, remarques mm. Et quel est, pardon, je continue, je... Mais bon, mm. mais visiblement... Mais alors, quel est l'impact de votre poésie en dehors de vos communautés Et est-ce mm. que ça a une influence sur un changement de voir vos communautés, un changement de vivre, un changement politique, juridique, économique, social. So the that's the follow up of the of the same question. What is the impact not only within your communities but outside of your communities and what is the impact on uh, the social the possibility of social change and increasing the possibility of social justice? Uh, I'll go back to my Shaheen organization where uh, when I started that organization people started asking me you want to remove their burqa? Why have you started? Come on, stop. They want to close down all the time. So within the community I have different problems but outside the community also we have problems. So actually uh, the The place where I'm working is a place where we have got three communities. One Dalit community, scavenging community, one backward caste Hindus and Muslims. But when it comes to violence against women, all three community people have problem. Nobody wants to talk against violence. Alors elle veut plutôt parler de son organisation, euh, Shaheen, qu'elle avait commencé dans la vieille ville euh, de Hyderabad. Et au début, quand elle a lancé cette euh, organisation, euh, les gens sont venus de lui demander « Pourquoi vous avez commencé ça Vous voulez leur ôter leur burqa à ces femmes euh, Est-ce que c'est pour ça que vous avez lancé cette organisation ?» Mais elle continue quand même à travailler et dans le quartier euh, où, elle, euh, où cette euh, NGO et ONG est basée, il y a trois communautés. Il y a des Dalits. Il y a des hindous euh, backward class, backward caste, les OBC, et il y a des musulmans. Mais ce qu'elle trouve que c'est au niveau de la violence contre les femmes, c'est égal dans toutes les communautés. Il n'y a aucune différence. Donc là, tout le monde est d'accord. Oui, oui. Et là, tout le monde est d'accord. Hein. Everybody agrees. Yeah. So as far as violence. Is... So, uh, yeah, when I started uh, writing strongly political uh, uh, poems, then um, means everybody was, first everybody was not believing that uh, any tribal girl can write uh, very strongly this kind of poem. So, uh, in few years, a rumor was like that, that no, maybe one man is behind her who is writing uh, for her. So they were not believing that I'm writing. But uh, when I started writing prose also, and then in different seminar, I, I was talking about this thing also, and then my experience also. Then slowly, uh, mainstream people believed that it's my poem. And uh, I have, you know, behind that, you know, uh, stories and feelings I have. Then slowly it got accepted. Uh, but people were very, very inspired that 
how one uh, you know adivasi uh, girl can write very strongly uh, and it is very similar uh, 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 that style is very similar to mainstream so few adivasi people have problem that why you why you write like them so there was some uh, 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 this kind of uh, uh, discussion but because of this poems that all issues you know people started feeling very closely because sometimes they were not believing that what's happening in adivasi area but when as a adivasi girl when i i started writing they they started believing that it is true and it is you know it is uh, that all, all poems have one story behind that and they started believing and then in mainstream literature and mainstream in seminars that uh, through poems they started talk, talking about uh, issues also so with poetry like all over the india most of big big country and big cities i have spoken with poetry uh, about adivasi issues and problems uh, uh, so in this way they have accepted um um kan je commencer à écrire des um uh, poèmes politiques uh, Au début, euh, les gens ne pouvaient pas le croire euh, que c'est une fille adivasi euh, qui, qui écrit comme ça. Euh, et ils pensaient que euh, sûrement il doit être un homme euh, 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 derrière tout ça. De, derrière, il y a forcément euh, un homme derrière fille, tout ça. <rire> <rire> um, mais. Um, à, Après quelques temps, ça, ça, euh, les, les, les gens ne croyaient plus parce que elle, euh, Jacinda a écrit aussi euh, en prose des, des euh, rapports euh, journalistes euh, et alors les, euh, les gens comprenaient que oui, c'est vraiment euh, une, une personne euh, qui est dans le milieu, du, qui est du milieu et qui, qui l'écrit. Qui écrit sur le milieu et c'est c'est la matière qui euh, qui touche nous tous mm -hmm. Mm -hmm. et euh, ils sont heureux comme ça um, et aussi euh, ce qui euh, ce qui est arrivé que, que dans les euh, les grandes villes euh, où elle avait pr présenté ses poèmes on a commencé de réfléchir et de faire des discussions sur, sur la, euh, les, la poésie, mais aussi sur la politique, les, sur les issues euh, politiques qui sont euh, dans la poésie. Et au-dessus, euh, il y a aussi des, euh, 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 des étudiants euh, des universités qui font de la recherche sur euh, la poésie et la politique euh, Donner, donner pas aussi de Jacinta. Mm -hmm. Il y a d'autres euh, questions Any other questions Are you happy with Yes, you have another answer. So it's believed that the literature cannot do revolution, cannot create. Yeah. <laughs> But he it might, might not have but i believe that the literature shows the direction to the society there is some and though it's not uh, uh, you know people do care right now there is some uh, you know agitation going on in india for some reason but the activists writers artists they are all very active they are afraid of them so that th there is a fear that some people are watching us mm. so oh, one more thing my poems have have created some impact on the upper caste minds that i believe but there is some change in their approach mm -hmm. so in their uh, behavior yeah. see about the, if you make them understand the, about the untouchability they they realize that there is no meaning in it so there is certainly impact of the literature 
I am convinced about it. Donc la littérature ne va pas mener à la révolution, mais ça peut montrer des directions et ça peut montrer le chemin et créer un certain impact dans une, une prise de conscience euh, qui peut avoir lieu euh, sur, les, sur les élites euh, dirigeantes, finalement on pourrait, on pourrait dire ça comme ça. Et ces élites dirigeantes ont une certaine peur finalement, malgré tout et malgré les apparences, euh, de ce qui peut être euh, écrit et de ce qui peut être euh, dit. Donc il y a, il y a cette, euh, voilà, cette présence de la littérature en laquelle euh, Jina Swami croit fortement et est convaincue que cela va amener un, un changement vers une plus grande justice sociale. Bon, est-ce que vous vivez toujours, vous trois, de, dans vos communautés Ou est-ce que vous les avez partiellement euh, quittées ou... Do you still live within your communities or have you partially, you know, uh, partly left them I have left them. I'm a Buddhist now. Okay. Yeah. I, you see, I spoke uh, about Ambedkar in the beginning. He shown the way. His last advice to the people, Dalit and Adivasi, the oppressed people is, you come out of that uh, religion. It is not a religion at all, he says. Caste is international, first he said. So it is it's not a structured religion. It's, uh, it's vertically divided. You know, so he advised people to accept Buddhism and Buddha is the ray of hope for all those people. So I have accepted Ambedkar's advice. I have converted in long back to Buddhism. Donc Ambedkar a montré le, le chemin à travers la conversion, bon, sa conversion euh, qu'il a faite au bouddhisme. Donc on peut rappeler que ça s'est passé en 1956. Euh, et donc euh, Chinaswami dit qu'il a, il a quitté non pas sa communauté, mais il a quitté, disons, le système des castes euh, de façon euh, voilà, radicale, de la même façon que l'avait fait euh, Ambedkar. Yeah, so, uh, I, 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 I'm with community and I'm uh, working uh, in villages also. I'm continuously visiting uh, and most of the time I'm spending in villages, and forest and mountains. I work in the community. I live with them. So I'm always with the community and I always get challenges and I get you. I'm used to that. Donc Jacinta et Jamila sont toutes les deux euh, ancrées dans leur communauté et ne les ont absolument pas quittées. C'est au jour le jour, tous les jours. Thank you. So first of all, thank you very much for your words. And I discover more and more how the Indian culture is great. So thank you so much. I have another question for Jamila. Uh, according to the World Bank, uh, countries uh, denying women's rights are developing less, and in these countries, corruption is higher. But now, the question. The question. So do you think that in your country, in your community, this horrendous violence can change? Can it end? And how can we be optimistic? It will definitely change. That's why, that's why I'm working. And that's why I hope that every girl will start questioning the system. And. Uh, a day will come because no girl will keep quiet. Those days have gone. Today the girls have got the, f the whole world on their fingertip. They don't have to go out and say anything. If they have anything to question, they can just call the phone, give anybody a call. The, you can't believe these girls have their own choice in their marriage. They started questioning the whole system in their own way. They have become assertive. They have become... They started questioning. We could stop 156 marriages last year. Because the girls don't want these marriages to happen. So 
def I am hundred percent sure. I am very optimistic, mm. and I am sure things will change. It will take time, but it will take time, and there are always. See, in uh, old city, we have only muscle power and money power, and the <laughs> moment we control that muscle power, things will be altered. Est-ce que j'ai besoin de traduire? Peut-être pour la continuité de la. Oui, alors euh, Jamila, elle est très optimiste que les choses vont changer parce qu'elle dit que les filles d'aujourd'hui ne sont plus comme elles étaient avant et elles sont très, très assertives, très, très indépendantes et elles veulent euh, que les choses euh, changent. Et euh, même l'année dernière, ils sont, elles, euh, son organisation a réussi à arrêter 156 mariages forcés, comme ça, dans la communauté. Parce que les filles elles-mêmes avaient protesté et elles sont venues chez elles pour, euh, pour euh, demander de l'aide. Et dans la vieille ville, c'est surtout, euh, surtout euh, un problème politique. Et une fois que ces problèmes, elle, elle est optimiste que ces problèmes seront résolus un jour, que ça ne peut pas continuer comme ça. Et Jacinta avait le même message d'espoir. You were also saying that You, you had hope that it would yeah, stop, yeah. that it would take time, but it would, it would stop. Yeah. Donc ça, voilà. Ça prendra du temps, mais on peut garder l'espoir et rester optimiste. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Euh, vous, vous mettez en poésie des combats qui sont très indiens, des combats politiques. Est-ce qu'il y a des poètes internationaux euh, dans lesquels vous vous retrouvez tant en termes de combat qu'en termes de sensibilité, même si les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. So, in fact, you are uh, fighting for a certain number of, ver of very Indian issues yeah. within the Indian context. Are there any um, international poets, non-Indian poets, um, in which you recognize yourself, in which you are You know, your struggle and your fight is also echoed? Um, we don't know um, about international poet, but people are internationally, uh, uh, stands are, you know, uh, uh, are a struggle. Like there was uh, in Odisha, Niamgiri uh, struggle was going on to save this whole range of Niamgiri mountain and uh, all over the Um, world from outside people have supported that and then uh, Supreme Court decided not to you know mine not to uh, start mining in there because the, they believe in mountains and uh, they believe in their ancestors and they never want to they never want to leave that forest so in in the uh, so internationally when people start talking about It gives pressure Indian government also. So that helps, you know, our Adivasi struggles. So, en, en réponse directe um, sur la question, uh, il n'y a pas de, tellement de réactions, pas d'effet, de, uh, mais uh, quand les luttes des Adivasi pour so, leur environnement um, est internationalisé, euh, comme par exemple euh, la lutte dans le sud-est euh, de l'Inde, euh, dans l'état d'Orissa. Il y a une région euh, de montagne inhabitée des euh, Adivasi et euh, c'est plein de bauxite. Euh, et il y a des euh, compagnies internationales euh, qui, qui vont. Euh, prendre ce bauxite et la communauté alibassi locale euh, lutte contre, contre ça. Et c est, c est, cette lutte est bien internationalisée et euh, ça continue, euh, ce, cette, ce débat. Are there any other, um, you know, international writers, non-Indian writers, uh, I... who have provided inspiration for you? See, I started writing poetry and I read only inter, uh, English literature more than my own literature because I never read Ghalib and Yerbal so much as I read Sylvia Plath or Emily Dickinson. So for me, it is all, the whole planet is one family. I feel all poets, all painters communicate. Yesterday I, we were seeing the exhibition, painting museum, in, uh, paintings in the museum 
and I felt these are the paintings I was looking at in my own family by when my I was sitting with my father. So I don't believe that we are all separate. We are all one, and any any person can inspire anybody else. So for me, all the poets, I I believe in. I like Spanish poetry. I haven't read so much of French poetry. I love to read that. I don't have good translations of that. Alors, euh, elle dit que elle a pas autant euh, lu les poètes urdu que anglais. Et elle a été très inspirée par euh, Sylvia Plath, Emily Dickinson. Et elle trouve que on est finalement tous les poètes sont sont les euh, s'expriment euh, sur les mêmes questions. Et il y a une universalité dans leurs écrits. Et donc. Euh, la, la nationalité, finalement, ce n'est pas la question la plus importante. Et le, elle, elle a trouvé, euh, on était allé au musée d'Orsay, elle a, elle a trouvé que dans ses, les peintures qu'elle a vues, elle voyait refléter les peintures que faisait son père. Et donc, euh, en ce qui concerne l'art et la littérature, il n'y a vraiment pas de distinction. On est tous euh, égaux, on est tous ensemble. Voilà. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes un. Voilà, voilà c'est ça. Merci. On va peut-être donc s'arrêter là si vous n'avez plus d'autres voilà, questions ou commentaires. Merci à tous, merci, un grand merci, merci. à la bibliothèque, aux écrivains, à la traducteur et à vous public. Il y a le livre de Jacinta qui est juste euh, euh, le livre de la presse. Euh, J'ai euh, quelques euh, livres ici. Il y a quelques Alors, exemplaires et Jacinta pourrait les, les signer si jamais vous avez envie. De... Et les, donc les livres de Chinaswami aussi, dans leur traduction en anglais, sont aussi disponibles. Oui.